a very good morning to all so in the last video we have discussed about the stable angina maine pura completely describe kiya tha ki stable angina kya hota hai basically stable angina in the stable angina the patient is having the chest pain okay and uske piche ka sabse bada reason kya hota hai jo hamari coronary vas coronary arteries hoti hain wo hamari heart muscles ko sufficient amount of blood supply nahi kar pati due to any of the reason एंड उसे हम स्टेबल इंजाइना क्यों बोलते थे बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता था, था, था कि हम अगर हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर हम कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं और इफ यूर इन एक्सेसिव स्ट्रेस तो उस केस में ब्लड ज्यादा चाहिए रहता है पर हमारी जो हार्ट मसल्स होती है वो उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती तो ये था स्टेबल एंजाइना आज हम बात करने वाले अनस्टेबल एंजाइना के बारे में सो अनस्टेबल एंजाइना इज अवियर दैट इज अ मोर कॉम्प्लीकेटेड कंडीशन और मोर सीवियर As comparison to the stable angina, मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्यों बिकॉज स्टेबल एंजाइना में मैंने जैसे बताया था कि जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज से अब रेस्ट लेते हैं जब अगर आपको कोई स्ट्रेस है और तो अगर उस आपको स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं तो वो जो चेस्ट पेन हो रही होती है स्टेबल एंजाइना की वजह से वो रिकवर हो जाती है बट अनस्टेबल एंजाइना इज अंड इज अंड ऑफ अ कंडीशन जिसमें आपको किसी भी टाइम चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है चाहे आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वेरी माइनर से कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और इवन आपको चेस्ट पेन जो है वो काफी रेस्ट पे भी स्टार्ट हो सकती है अगर आप नॉर्मली रेस्ट कर रहे हैं तो आपको अचानक से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है सो दैट इज अट इज अंड ऑफ अर सिम्टम और करेक्टराइजेशन ऑफ अनस्टेबल इंजाइनम और स्टेबल इंजाइनम में क्या रहता है कि जो चेस्ट पेन होती है उसका जो नॉर्मल टाइम इंटरवल रहता है वो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स रहता है But in unstable angina, the chest pain lasts for more than the ट्वेंटी minutes. More than the ट्वेंटी minutes के लिए आपको chest pain रहेगा Okay? उसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों के reason के बीच में क्या difference है What is the exact reason behind the cause of the stable or an unstable angina? Stable angina का सबसे बड़ा reason मैंने बताया था plaque formation. जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट एकट हो जाता है जब हमारी बॉडी हम कैलिस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है वो कैलिस्ट्रोल का करता है हमारी कोरोनरी आर्टरीज में एक प्लेक बना देता है ठीक है उस प्लेक की वजह से कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और वो उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती ये रीजन होता है स्टेबल इंजाइना का अब अनस्टेबल इंजाइना का रीजन क्या होता है कि अगर वो प्लेक ब्रेकआउट हो जाए अगर वो अथेरियोटिक प्लेक ब्रेक डाउन हो जाए और हमारी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे ब्लड सप्लाई और भी कम हो जाती है सो बेसिकली द रीजन डिफरेंस रीजन में क्या है स्टेबल इंजाइना का रीजन क्या रहता है फॉर्मेशन ऑफ एथेरियोसिक्लेरोटिक प्लेक ड्यू टू द एक्सेसिव फैट इन द बॉडी एंड अनस्टेबल इंजाइना का रीजन क्या होता है वो प्लेक का ब्रेक हो जाना और हमारी आर्टरीज में ब्लड क्लोट का प्रेजेंट होना सो दैट इज अ मोर सीवियर कंडीशन एंड अगर हम अगर हम उस ब्लड क्लोट को रिमूव नहीं करवाते हैं फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरीज तो वेरी सीवियर ब्लॉकेज हो जाएगी और पेशेंट को हार्ट अटैक हार्ट अरिडमिया होने के चांसेस भी रहते हैं जिसको बोलते हैं इरेगुलर हार्ट बीट सो इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन एंड अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना इस तरह की चेस्ट पेन रेस्ट पे स्टार्ट हो रहा है तो इमीजिएटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर बिकॉज अगर आप टाइम पे ट्रीट नहीं करवाएंगे तो मैंने जैसे बताया कि फ्यूचर में यू कैन हैव द हार्ट अटैक ओके उसके बाद आई होप इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम एज दैट ऑफ स्टेबल इंजाइना बट वही रहता है कि टाइम इंटरवल ज्यादा रहता है और ज्यादा इंटेंसिटी से चेस्ट पेन होती है एनजाइटी भी हो सकती है फिटीगनेस हो सकता है पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील हो सकता है सो सिम्टम्स आर क्वाइट सिमिलर एज कम्पेरिजन टू द स्टेबल एंजाइना उसके बाद रिस्क फैक्टर भी सेम रहते हैं कि अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं अगर आप ओबेसिटी से हैं आपको इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा है ठीक है इस तरह की रिस्क फैक्टर्स आर सेम एज दैट ऑफ द स्टेबल एंजाइना उसके बाद मैं उसके बाद बात करता हूँ डायग्नोसिस के बारे में अनस्टेबल एंजाइना अगर आपको रेस्ट पेन है आपको रेस्ट हो पे ही पेन होना शुरू हो रहा है चेस्ट पेन तो आप डॉक्टर के पास जाइए एंड डॉक्टर्स होंगे वो आपके कुछ मेडिकल टेस्ट करेंगे उस मेडिकल टेस्ट में क्या हो सकता है ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट में वो दे विल चेक फॉर द बायोमार्कर्स दे विल गो फॉर द ट्रोपोनिन लेवल इन साइड योर ब्लड मतलब क्यों ट्रोपोनिन लेवल के लिए क्यों जाते हैं डॉक्टर्स बिकॉज जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है तो वो ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन रहता है वो आर्टरीज से लीक होके ब्लड में जाना शुरू हो जाता है जिससे उसका लेवल जो होता है वो ब्लड में काफी बढ़ जाता है सो दिस इज द ब्लड टेस्ट जिसके लिए डॉक्टर्स जा सकते हैं अदर देन दिस वो ई के लिए भी जा सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ठीक है उस उससे हमें पता चल जाएगा कि हार्ट बीट में एरिडमिया हो रहा है या नहीं हो रहा वो पता चल जाता है सी ठीक है तो इस उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो फॉर द कोरोनरी एनजियोप्लास्टी एनजियोग्राफी जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज कितनी सीवियर है 
ठीक है सो दिस आर द डायग्नोसिस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना सो आई थिंक आई थिंक आई एम क्लियर विद माय डिफरेंस बिटवीन अ स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना अगर मैं समराइज करूं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है स्टेबल एंजाइना में अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो रेस्ट पे हो तभी चेस्ट पेन स्टार्ट होगा बट अनस्टेबल एंजाइना में आपको नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मली रेस्ट पे बैठे हैं नॉर्मली कुछ भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उस समय भी वो स्टार्ट हो सकता है एंड पेन की सीवियरिटी जो होती है वो अनस्टेबल एंजाइना में काफी ज्यादा होती है और स्टेबल एंजाइना में क्या है कि उसका उतना रिस्क फैक्टर नहीं होता हार्ट अटैक होने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं बट अगर आप अनस्टेबल एंजाइना की बात करें सो इफ इन द फ्यूचर दैट कैन टर्न टू द हार्ट अटैक एंड कॉज में क्या डिफरेंस है स्टेबल इंजाइना का कॉज क्या है जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक इन द कोरोनरी आर्टरीज एंड उसका रीजन क्या है डिस्ट्रप्शन ऑफ दैट प्लैक उस प्लैक का ब्रेक हो जाना क्लियर ब्लॉकेज जो होती है वो कोरोनरी आर्टरीज में कोरोनरी uh, आर्टरीज में स्टेबल इंजाइना में इतनी नहीं रहती है बट अनस्टेबल इंजाइना में देर इज अवियर ब्लॉकेज क्लियर सो जस्ट आई वॉन्ट टू दिस इफ इवन इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द चेस्ट पेन एट अ रेस्ट यू शुड कंसर द यू डॉक्टर इमिजिएटली एंड गो फॉर सर्टन मेडिकेशन बिकॉज दैट कैन लीड टू योर डेथ बाय द हार्ट अटैक clear so i think uh, you like you are understandable with my concept if you like this and uh, please share like and subscribe my channel so that in the next i will explain about the therapy and i will also explain about the variant angina thank you so much